ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തല്ല എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടോപ്പിക് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഇൻ മൊബൈൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല യാത്രകളും പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കും പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതല്ലാതെ അത് മനോഹരമായ ഒരു വീഡിയോ ആക്കാനോ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ എഡിറ്റർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീരീസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്തവർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നന്നായി വീഡിയോസ് എടുക്കാമെന്നും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാമെന്നുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ എഡിറ്റിങ്ങിന് പല സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിപ്പോൾ ഐ ഒ എസിലായാലും ശരി ആൻഡ്രോയിഡിലായാലും ശരി നമ്മളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവും സിമ്പിളും ആണെന്ന് തോന്നിയ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഷോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഇതാണ് ഇൻഷോട്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും വീഡിയോ ഫോട്ടോ കൊളാഷ് അതിൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സംഭവങ്ങളുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഫോട്ടോയാണ് ഫോട്ടോയിൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് കൊളാഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ വീഡിയോസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോകാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എനിക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ന്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ന്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് വരിക നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ആയിരിക്കും ഗ്യാലറിയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്കതിൽ ഏത് വീഡിയോസ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ അവിടെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഓൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വീഡിയോസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഞെക്കി പിടിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോയുടെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഏതാണോ വീഡിയോ അതിൽ ഞെക്കി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ വീഡിയോയുടെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കത്രികയുടെ ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ എത്രയാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അവിടെ നിന്ന് ടൈം ലൈനിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാണിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ട്രിം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ക്ലിപ്പുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഏതാ എത്രയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ട്രിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വീഡിയോസ് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇമ്പോർട്ട് ആവുകയാണ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിലോട്ട് വന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർഫേസ് വീഡിയോസ് മുഴുവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ടൈം ലൈൻ രണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും പറ്റും കണ്ടോ രണ്ട് വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യാം ടൈം ലൈൻ വലുപ്പം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതായത് ഒന്നിലധികം വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്ലേ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലേ ആവും പക്ഷെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്കോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം അത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോ ഫ്രെയിം കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലാണോ
അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭംഗി തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ് ടു നയൻ നിങ്ങളുടെ ടിക്ടോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോസ് സൂം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവുകയും ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കളർ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ സെയിം വീഡിയോ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലറായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് വരും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രെയിമുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ കടമ്പ കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ക്യാൻവാസ് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ഞാൻ പോസ് ചെയ്തു വീഡിയോയിൽ തൊട്ടു വീഡിയോ സെലക്റ്റായി ഇവിടെ നമ്മൾ മെനു ഇങ്ങോട്ട് സൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്യാൻവാസ് രണ്ട് നമ്മളുടെ മ്യൂസിക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ പ്രീകട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഡിലീറ്റ് വോളിയം സ്പീഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്രീസ് റിവേഴ്സ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ളതും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ഒന്നിലധികം ക്ലിപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ട്രാൻസിഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് എവിടെ തൊട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തു രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഈ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ആരോയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടം വരെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ട തുടക്കം പോസ് ചെയ്തു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്ത വീഡിയോ രണ്ട് കഷ്ണമായി രണ്ട് വീഡിയോ ആയി ഒന്നാമത്തെ ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റായി വീഡിയോ എന്നിട്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സോ ആ വീഡിയോ പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തുടക്കം ആവശ്യമുള്ളവരും തൊട്ട് വന്നു നമ്മൾ എൻ്റെ എവിടെ വേണമെന്ന് നോക്കാം എനിക്കൊരു ഈ ഒരു പോർഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റാറും അപ്പൂപ്പനും അവിടെ നിന്നു അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ വേണ്ടാത്ത പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോ കൃത്യം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പോർഷൻ ആയി ഇനി ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വോളിയത്തിൽ പോവും നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഉള്ള വോളിയം ആണ് അത് ഞാൻ കുറച്ചിടും ഫുൾ അങ്ങ് കുറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോയിസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ആവശ്യമില്ല കുറച്ചിട്ടു നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഓഡിയോ കുറച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു ഇപ്പോഴൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കളറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ദെൻ ഫിൽറ്ററിൽ പോകുന്നു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എഫക്റ്റ് ഫിൽറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ഗ്ലിച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഓപ്ഷനും വരുന്ന ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ടൊരു 
എനിക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നു വീഡിയോസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്ന രീതിയിലാണ് ടെക്സ്റ്റുകൾ എഴുതിയിടണം മെറി ക്രിസ്മസ് എഴുതിയിടണം അങ്ങനെ അപ്പം വീഡിയോ ഓക്കെ ആയി വീഡിയോയ്ക്ക് ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു അവിടെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് അപ്പോൾ ഹാപ്പി ഒരു ഫോണിൽ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ എ എ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോണുകൾ കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇച്ചിരി ഭംഗിയുള്ള ഇതെടുക്കുന്നു അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ വലുതാകും ഇവിടുത്തെ ഈ പെണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ക്ലോസ് ചെയ്താൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഹാപ്പി ഇച്ചിരി ചെറുതാക്കി നമ്മൾ പൊസിഷനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി വീഡിയോയിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും എൻ്റിലും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം അതിൽ ഒന്നാം ആദ്യത്തേത് തുടങ്ങുമ്പോൾ വീഡിയോ ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പോകും രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പ് എൻഡിലേക്കും നമുക്ക് വലിച്ചിടാൻ പറ്റും അതായത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ തൊട്ട ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് അങ്ങ് പോയിക്കോളും പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാപ്പി ഓൾറെഡി അവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി ക്രിസ്മസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിന് വേറൊരു ഫോൺ ഇടാം ഈ ഫോൺ ഇട്ടു അത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കത് പൊസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ അതുപോലെ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിലേക്കും അവസാനത്തിലേക്കും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അതിനൊരു കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ പേനേൻ്റെ എംബ്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കളർ ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കൊടുക്കണം ഡാർക്ക് റെഡ് കൊടുത്തു ഇപ്പം വീഡിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്നിട്ടൊരു ഒരു ഷാഡോ റെഡ് ഷാ ബ്ലാക്ക് ഷാഡോ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് എൻ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹാപ്പിക്കും ക്രിസ്മസിനും കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഷാഡോ കൊടുക്കാം ഹാപ്പി സെലക്ട് ചെയ്തു പെൻ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കളറിൽ പോകുന്നു ഷാഡോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നു ടിക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ ക്രിസ്മസിൽ പോകുന്നു ക്രിസ്മസ് ലെയറ് സെലക്ട് ചെയ്തു പെൻ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കളറിൽ പോയി ഷാഡോയിൽ പോയി ബ്ലാക്ക് ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഷാഡോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നു ഇച്ചിരി കൂടെ വിസിബിളായി ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ പോയി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അകലവും കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ട് വരണം ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മ്യൂസിക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിക്കിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ട്രാക്സ് എഫക്ട്സ് റെക്കോർഡ് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ട്രാക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് ഓരോ എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ട്രാക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നും ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി യൂസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ്ട് ട്രാക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലു�ക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ
ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്തു ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു ഇപ്പം എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് എൻഡ് ഇവിടം വരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാക്കി ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷനും കൂടെ കളയാം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക ഫേഡിനും ഫേഡ് ഔട്ട് കൊടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഓഡിയോയും ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് അപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഇപ്പം വലത് വശത്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഷോട്ടിന് വലത് വശത്ത് താഴെ ഒരു എന്താ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻഷോട്ടിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇൻ കേസ് അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ചോദിക്കും റിമൂവ് ഇറ്റ് ഫണ്ട്സ് അതായത് ഒരു പ്രവ ഒരു തവണത്തേക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം മറ്റ് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെല്ലാം വാട്ടർമാർക്കുണ്ട് മേളിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയോ സൈറ്റിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാട്ടർമാർക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വാട്ടർമാർക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതായിരുന്നു ഞാൻ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാട്ടർമാർക്ക് നമുക്ക് ഒരു സമയത്തേക്ക് അത് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അത് എത്ര നേ എത്ര തവണയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തപ്പോഴും എത്ര തവണ ഇപ്പം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നേരം ഒന്നും എനിക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് തന്നെ റിമൂവ് ആയിക്കോളും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല ഒരുപാട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകൾ വരേണ്ട സമയത്താണ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ഷെയർ കൊടുക്കുന്നു സേവ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് സേവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്യാവോ നമ്മളുടെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇത് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുന്നിടം വരെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക അത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോന്നിലേക്കും ഇവിടെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സേ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഇനി വേറെ ആളുടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിനി വേറെ ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ സ്റ്റാറ്റസുകൾ നമ്മളുടേതായ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് മൊബൈലിലും ഷൂട്ട് ചെയ്ത സെയിം മൊബൈലിൽ മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിഷ്വൽസും ഈ മൊബൈൽ ആപ്പും വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് പോയി കാണുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റുകൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുക എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകട്ടെ ഹാവ് എ നൈസ് ഡ